。这个美女太狠了，为了报复自己的老师，想象着把她的头安在狗的身上，然后拖到悬崖边，伴随着一声枪响，老师血洒当场。美女的脸上露出了胜利的笑容。这是什么深仇大恨呢？这得从十三年前说起。十九岁的金子是村里的一枝花，只是年少无知，被渣男欺骗，导致未婚先孕。金子走投无路，便打电话给自己最信任的楚老师，祈求能去他家借住一段时间。楚老师答应了他，但是万万没想到，文质彬彬的楚老师却是披着羊皮的狼。为了钱财，他绑架小孩，威胁金子协同作案。事情败露后，楚老师用金子女儿的性命为要挟。金子为了女儿的安全，成了替罪羊，含冤入狱十三年。一个天仙般美丽的女子，在十九岁妙龄被拘捕入狱，该案件在当年引起媒体广泛关注。可在金子入狱十三年里，监狱里没有一个人把她当成可怕的杀人犯，反而认为金子是最善良的人间天使，甚至能从她身上看到若隐若现的佛光，因此称呼她为“亲切的金子”。牢房里几乎所有人都受过她的帮助。可金子从来不要求任何回报，同时所有人也都知道一个秘密：金子是被陷害的，他根本没有杀过人。十三年后的今天，金子出狱了，他满脑子想的就是复仇。在实施复仇计划之前，金子做的第一件事就是找到当年被害男孩的父母，跪求他们的原谅，并自断一根手指来赎罪。看到这一幕，受到惊吓的男孩的爸妈不得不选择原谅。金子被紧急送往医院抢救。只是处理伤口就花光了金子所有的积蓄，他现在急需一份工作，不得已去了一家蛋糕店打工寻求生计。与此同时，金子来到一家加工厂，找到了当年的狱友小花，要求他们帮忙做一把手枪。这对夫妇曾经是对抢劫犯，在小花被捕入狱后，因为肾衰竭差点死去，使善良的金子在狱中免费捐了一颗肾给他，二人变成了过命的交情。小花的丈夫按照一份图纸帮金子制作了一把手枪，用来报答金子的捐肾之恩。而这幅设计图是金子在监狱中照顾了瘫痪三年多的间谍老奶奶给他的。他听闻金子有复仇计划，特意帮他的。画面一转，一对夫妻正吃着饭，丈夫突然放下手中的筷子，走到妻子的身后，将女人狠狠按倒在桌上，直接掀起裙子开始发泄兽欲。而年轻的妻子好像对这一切习以为常，她默默地忍受着。而这个课堂上带着孩子做游戏、显得和蔼可亲的老师，一到晚上就会露出隐藏的变态一面。而他就是毁了金子一生的真正凶手——楚老师。男人因为无法生育，最痛恨的就是小孩，最喜欢的就是虐杀幼童。他的妻子爱媛是金子狱中的挚友，不惜用自己的身体来勾引他，并顺利地成为了他的妻子。几年前，爱媛在监狱里经常遭受一个女恶霸的欺负。看着毫无还手之力的爱媛，金子帮她出了气，假意照顾恶霸，而在饭菜里混入漂白水，用了三年的时间慢慢将其毒害。为了报答金子，出狱后的爱媛是要协助金子复仇。而这些年，爱媛一直潜伏在恶魔身边。这天，爱媛找到金子，催促他今天晚上必须动手，他已经无法忍受这个恶魔。而这一幕却被一直跟踪他的牧师拍到了。这个牧师曾经追求过金子，却被无情的拒绝了。因爱生恨的牧师将情报卖给了楚老师。狡猾的楚老师得到信息后，把爱媛捆绑了起来，并雇佣了杀手去解决掉金子。但是金子手里有枪，顺利的反杀后逃了出来。楚老师万万没有想到，自己的饭菜已经被爱媛下了迷药。此时的他已经昏睡过去。当金子看到这个让自己在监狱里待了十三年的恶魔，他的发泄方式就是疯狂地剪掉了恶魔的头发，然后把他带到一处郊区的废弃学校。想到老师曾经的作恶多端，金子打算一枪解决了他。但此时恶魔手机闹钟突然响了起来，金子掏出手机关掉了闹钟。此时他注意到了老师的手机链，其中一个挂件就是当年被害的小男孩的玩具弹珠。除了这个弹珠，还有其他四个形态各异的儿童装饰。很明显，这不是一个孩子的玩具。这一下，金子瞬间明白了，除了被冤枉杀害的那个小男孩，还有四个受害者。每一个玩具的背后都是一个孩子的惨案。这个衣冠禽兽在每一次作案之后，都会留下一个孩子的玩具作为纪念品。知道真相后的金子崩溃了，他重返楚老师的家中，翻出了他的作案证据。原来，楚老师每次都会将作案现场拍成录像，录像带里记录着四个家庭的孩子临死前的挣扎。
，金子做了一个大胆的决定，他找到了这四个痛苦的家庭，家长们纷纷聚集在郊区废弃的学校里，金子放出了凄惨的录像，家长们看到了自己孩子临死前的影像，都失声痛哭，悲痛交加。金子让家长们决定如何处理凶手，家长们一致决定要亲自动手手刃恶魔。于是，家长们排着队，穿着防护雨衣，手里拿着早已准备好的各式各样的匕首，按照抽签的顺序，一个个的进去向恶魔报复。就这样，家人们一拥而上，将恶魔折磨致死。尽管这样也解决不了他们失去子女的痛苦。在掩埋尸体时，为了报多年替罪之仇。金子毫不犹豫地又补上了两枪，祭奠已逝去的青春。事后，大家聚集合影，相互制衡。深夜，大家回到了金子的蛋糕店，金子用收集起来的恶魔的血做了一个蛋糕，分给众人。家长们坐在一起，拿出了孩子的遗物，唱起了生日歌，以此祭奠天上的孩子。在这个飘雪的夜晚，金子终于完成了他的复仇计划。他拿出自己做的蛋糕，并把头埋进了蛋糕里。希望这雪白的蛋糕能洗去自己身上的罪孽。在这一刻，金子的灵魂得到了救赎。电影《亲切的金子》是普赞玉导演《复仇》三部曲之一，获得了零五年威尼斯电影节金狮奖提名。《复仇》没有办法逆转过去，只有自我救赎后才能重拾生活的希望。好了，电影到这就结束了。这里是哪吒剪影，感谢您的关注与点赞，我们下期再见。